C'est un cortège majestueux qui s'étire dans la nuit. 234 cavaliers dans les rues désertes, à l'heure où Paris dort encore, où les fêtards sortent à peine de boîte de nuit. Il est 3h52 du matin. On se demande si c'est nous qui avons trop bu ou si c'est normal. C'est impressionnant. Leur tenue aussi, avec les sabres et tout. Les sabres et les casques sont lustrés. Plume rouge, tenue bleue. Les gardes répètent la cadence, l'alignement. 1er 14 juillet pour le garde Hubert. Fais attention, euh, rien oublié. Être nickel, euh, un peu de miroir sur nos boucles pour que ça brille. Euh. Et il peut compter sur les conseils de sa compagne Sophie qui défile, elle, pour la septième fois. Ah, juste terrain, tiens-toi droit, sois fier et profite. C'est toujours la même émotion. Moi, c'est mon septième, mais je sais que je verserai encore ma septième larme. On défile à côté du président. On se doit d'être carré. Et justement, 5 heures du matin, arrivé sur les champs élysées le capitaine Leblay prend les choses en main. C'est lui qui ouvrira le défilé avec une difficulté cette année. Mon nouveau cheval, ce sera son premier 14 juillet. C'est lui qui donne le tempo à toutes les scores. Il ne faut pas qu'il aille trop vite, sinon la, les derniers sont au galop. Il faut qu'il aille assez vite pour pas qu'il soit au pas. Donc il y a toujours une appréhension. Et en même temps, quand vous êtes en haut des Champs-Élysées, vous voyez toutes les troupes alignées, ça donne le frisson. Un frisson au timing serré, 12 minutes pour parcourir au trop les 2 km des Champs-Élysées. Théo Manval, ce...